हे गाईज हाव आर यू वेलकम टू स्टडी सिम्प्लिफाईड आय होप की तुम्ही सगळे आनंदी असाल विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपण विज्ञान व तंत्रज्ञान विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची एक महत्त्वाची चालू घडामोडीची न्यूज पाहणार आहोत जी की आता नुकतंच इस्रोने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनने कालच म्हणजे चौदा नोव्हेंबर रोजी जी सॅट ट्वेंटी नाईन जिओ सिंक्रोन सॅटेलाईट ट्वेंटी नाईन नावाचा उपग्रह जो आहे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आहे तो जी एस एल वी मार्क थ्री डी टू या लॉन्च व्हेकल द्वारे म्हणजे जिओ सिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हेकल मार्क थ्री डी टू या लॉन्च व्हेकलद्वारे प्रक्षेपित म्हणजे यशस्वीपणे प्रक्षेपित केला तो यशस्वीपणे प्रथमीच्या कक्षेमध्ये सोडला आणि हा जो जी सॅट ट्वेंटी नाईन उपग्रह आहे जो तो प्रक्ष आपल्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा असणार आहे तर आजच्या लेक्चरमध्ये आज आपण जी ए जी एस एल व्ही मार्क थ्री डी टू हे जे लॉन्च व्हेकल आहे या लॉन्च व्हेकलविषयी आणि जी सॅट ट्वेंटी नाईन या उपग्रहाविषयी आपण डिटेल एक्झामच्या दृष्टिकोनातून माहिती पाहणार आहोत सो लेट एस स्टार्ट तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर स्टडी सिम्प्लिफाईड चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका तुम्हाला जर या लेक्चरचं पी डी एफ फाईल हवे असेल तर तुम्ही स्टडी सिम्प्लिफाईडच्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता ओके तर, तर नुकतंच म्हणजे चौदा नोव्हेंबर दोन रोजी इस्रोने म्हणजे काल इस्रोने काय केलं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनने जी सॅट ट्वेंटी नाईन हा जो उपग्रह आहे जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाईट हा जो उपग्रह आहे तो जी एस एल व्ही मार्क थ्री डी टू या प्रक्षेपक यानाद्वारे हे जे लॉन्च व्हेकल आहे जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल या लॉन्च व्हेकलद्वारे यशस्वीपणे पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये प्रक्षेपण केलं ते प्रक्षेपण कुठून केलं जातं तर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा कुठे येतं तर आंध्र प्रदेशमध्ये हे जे सतीश धवन स्पेस सेंटर आहे श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोट्याचं तर तिथून आपले जे उपग्रह असतात ते उपग्रह लॉन्च व्हेकलद्वारे म्हणजे प्रक्षेपक यानाद्वारे प्रथमीच्या कक्षेत सोडले जातात तर तुम्ही मॅपमध्ये पाहायचं झालं हे लोकेशन तर आंध्र प्रदेशच्या साऊथला दक्षिणेला हे जे स्पेस सेंटर आहे श्रीहरिकोटा जे ठिकाण आहे ते आहे आणि इस्रोने त्याला कुठलं नाव दिलेलं आहे तर सतीश धवन स्पेस सेंटर आणि येथून काय केलं जातात तर आपले जे उपग्रह आहेत ते उपग्रह प्रक्षेपक यानाद्वारे पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये सोडले जातात तुम्हाला माझा एक छोटासा प्रश्न आहे तो असा आहे जॉग्रोपिकल दृष्टिकोनातून तो महत्त्वाचा आहे तर तुम्हाला तुम्ही मला त्याचं उत्तर कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून सांगायचं आहे की आपले जे प्रक्षेपक यान आहेत किंवा आपले जे उपग्रह आहेत ते भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवरूनच का प्रक्षेपित केले जातात पश्चिम किनारपट्टीवरून का प्रक्षेपित केले जात नाहीत ओके तर याचं मला ॲन्सर तुम्ही याच्यावर विचार करा आणि मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये ॲन्सर द्या किंवा मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये त्याचा ॲन्सर सांगेल प्रश्न व्यवस्थित तुम्हाला समजला असेल की आपले जे उपग्रह आहेत ते ईस्ट किनारपट्टीवरूनच का प्रक्षेपित केले जातात वेस्ट किनारपट्टीवरून का नाही ओके तर आता आपण जो जी एस एल व्ही मार्क थ्री जे प्रक्षेपक यान आहे त्याच्याविषयी आपण थोडक्यात माहिती पाहूया जो जी सॅट ट्वेंटी नाईन उपग्रह आहे त्या उपग्रहाची माहिती पण आपण बघणार आहोतच पण त्याच्या आधी जे लॉन्च व्हेकल आहे त्या लॉन्च व्हेकलविषयी थोडक्यात आपण माहिती बघूया हे जे लॉन्च व्हेकल आहे ते संपूर्ण भारतीय बनावटीचं उपग्रह प्रक्षेपक वाहन आहे म्हणजे पूर्ण इस्रोने स्वतः इंडिजिनियसली डेव्हलप केलेलं आहे आणि जो आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय तर जी सॅट ट्वेंटी नाईन हा जो कम्युनिकेशन सॅटेलाईट आहे तो कम्युनिकेशन सॅटेलाईट या जी एस एल व्ही या जी एस एल व्ही या लॉन्च व्हेकलद्वारेच का सोडला पी एस एल व्हीद्वारे का नाही ओके पी एस एल व्हीद्वारे का नाही कारण पी एस एल व्ही लॉन्च व्हेकल पण आपल्याकडे आहे पोलो सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल आणि जी एस एल व्ही म्हणजे जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल त्याचं कारण असं आहे की जी सॅट ट्वेंटी नाईन या उपग्रहाची जी उपग्रहाचं जे वजन आहे ते वजन आहे तीन हजार चारशे तेवीस किलो एवढं वजन आहे पण जे पी एस एल व्ही आणि जी एस एल व्हीमध्ये काय फरक आहे तर पी एस एल व्हीची म्हणजे पी एस एल व्ही पोलो सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल जे आहे प्रक्षेपक यान आहे त्याची जी पेलोड वाहून येण्याची क्षमता आहे किंवा वजन वाहून येण्याची क्षमता जी आहे प्रथमच्या कक्षेमध्ये ती फक्त अडीच टनापर्यंतच आहे ओके अडीच टनापर्यंतच आहे अडीच टनाच्या वरी ते पेलोड वाहून घेऊ जाऊ म्हणजे घेऊन जाऊ शकत नाही त्याच्यासाठी मग इस्रोने काय केलं जास्तीत जास्त वजन जास्तीत जास्त वजनाचा उपग्रह 
प्रतोच्या कक्षेत सोडण्यासाठी जी एस एल व्ही हे नवीन प्रक्षेपक यान काय केलं डेव्हलप केलं आणि त्याच्यामध्ये आपण क्रायोजेनिक इंजिनचा पण वापर केलेला आहे क्रायोजेनिक इंजिन बसवलेलं आहे ते तुम्हाला पुढे सांगेलच तर हा जी सॅट ट्वेंटी नाईन जो उपग्रह आहे तो जी एस जी एस एल व्हीद्वारे आपण कारण जी एस एल व्हीची जी कॅपॅसिटी आहे ती कॅपॅसिटी लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये जे एल ई ओ आहे पृथ्वीचं लो अर्थ ऑर्बिट याच्यामध्ये जवळजवळ दहा टनापर्यंतचा उपग्रह ते प्रक्षेपित करू शकतं सोडू शकतं आणि जी जी टी ओ कक्षा आहे जिओ सिंक्रोन टा ट्रान्सफर ऑर्बिट म्हणजे ही कक्षा थोडी मोठी असते या कक्षेमध्ये जी एस एल व्हीद्वारे जवळजवळ चार टनापर्यंतचा उपग्रह आपण प्रक्षेपित करू शकतो ओके तर हा जो जी सॅट ट्वेंटी नाईन कम्युनिकेशन सॅटेलाईट आहे तो आपण कुठल्या कक्षेमध्ये प्रथेच्या सोडलेला आहे तर जी टी ओ म्हणजे जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिट या कक्षेमध्ये आपण यशस्वीपणे तो सोडलेला आहे तुम्हाला आता मी याच्यातला डिफरन्सही सांगतो की जी टी ओ आणि एल ई ओ म्हणजे जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिट आणि लो अर्थ ऑर्बिट याच्यामध्ये नेमका डिफरन्स काय आहे ते तुम्हाला मी आता सांगणारच आहे जेणेकरून तुम्हाला कुठलेही डाऊट राहणार नाहीत आणि तुमचा कॉन्सेप्टही क्लिअर राहतील कारण तुम्हाला ह्या प्री आणि मेन्सला दोन्हीही एक्झामसाठी ह्या कॉन्सेप्ट तुम्हाला म्हणजे लक्षात घ्यावेच लागतील आणि तिथं तुम्हाला त्या विचारलाही जातात तर लो अर्थ ऑर्बिट आणि जिओ सिंक्रोनस ट्रा ट्रान्सफर ऑर्बिट याच्यामध्ये एकच मेन डिफरन्स आहे तो म्हणजे कक्षेचा पृथ्वीपासून असणारी जी कक्षा आहे ती लो अर्थ ऑर्बिटची कक्षा फार कमी आहे पृथ्वीपासून जर या कक्षेचं अंतर बघितलं आपण तर ते फक्त पंधराशे किलोमीटर एवढंच अंतर आहे आणि जिओ सिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिटची जी कक्षा आहे ती कक्षा पृथ्वीपासूनची सगळ्यात मोठी कक्षा आहे आणि पृथ्वीपासूनचं त्याचं जर अंतर बघितलं आपण तर ते अंतर जवळजवळ पस्तीस हजार सातशे शहाऐंशी किलोमीटर एवढं अंतर आहे म्हणजे एखादा उपग्रह जर आपण लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये सोडला तर त्याच्या अंतर्गत कव्हर होणारा जो एरिया आहे तो एरिया फार कमी असणार आहे आणि एखादा उपग्रह जर आपण जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये सोडला तर त्याच्या अंतर्गत कवर होणारा जो एरिया आहे तो एरिया सगळ्यात मोठा असेल ओके त्याच्यामुळे आपल्याला फायदाच होईल तर हा त्यातला मेन डिफरन्स आहे जो की त्याचा मेन डिफरन्स काय आहे तर कक्षेचा डिफरन्स आहे आता जी टी ओ जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट आणि जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिट ह्या दोन्ही कक्षा एकच आहेत जर तुम्ही पाहिला असेल नाविक आपली जी भारताची जी पी एस सिस्टीम आहे नाविक आय आर एन एस एस सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये आपण सात उपग्रह सोडलेले त्यातले पहिले चार उपग्रह जे आहेत ते जिओ टेशनरी ऑर्बिटमध्ये सोडलेले आहेत आणि राहिलेले जे पुढचे तीन उपग्रह आहेत ते जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये सोडलेले आहेत याच्यामध्ये फरक काही नाही आहे फरक फक्त एवढाच म्हणजे फरक याची जी याचा जो कालावधी आहे म्हणजे याच्यामध्ये जे सोडलेले उपग्रह आहेत जी टी ओ आणि जी जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये यांचा उपग्रहाचा जो फिरण्याचा कालावधी आहे तो पृथ्वीचा म्हणजे पृथ्वी स्वतःभोवती फिर फिरण्यासाठी जेवढा कालावधी लागतो पृथ्वीला स्वतःभोवती फिरण्यासाठी तेवढाच कालावधी यांना या उपग्रहांना पण फिरण्यासाठी म्हणजे याच्यामध्ये जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिट ऑर्बिटमध्ये सोडलेले जे उपग्रह असतात त्यांनाही पृथ्वीला जेवढा कालावधी लागतो स्वतःभोवती फिरण्यासाठी तेवढाच कालावधी या उपग्रहांना पृथ्वीभोवती फिरण्यासाठी लागतो हा लक्षात त्याच्यामुळं जर आपण पृथ्वीवर कुठल्या एखाद्या ठिकाणी उभा असेल आणि तिथून जर बघितलं आपण त्या उपग्रहाकडे तर आपल्याला तो असं वाटतं की त ते उपग्रह फिरत नाहीत त्याच ठिकाणी आहेत कारण त्यांचा कालावधी पृथ्वीचा स्वतःभोवती फिरण्याचा कालावधी आणि त्या उपग्रहांचा स्वतः म्हणजे पृथ्वीभोवती फिरण्याचा कालावधी हा सेम आहे चोवीस तासांचाच ओके आता जी टी ओ जे जी टी ओ कक्षेमध्ये सोडलेले जे उपग्रह असतात ते फक्त या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता तर ते फक्त इक्वेटोरला काय असतात ते प्लेन असतात ओके आणि जे जी ई ओ म्हणजे जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये सोडलेले जे उपग्रह असतात ते उपग्रह म्हणजे त्यांचा झुकाव कसाही असू शकतो या प्रमाणामध्ये आलं लक्षात तर त्याच्यामुळंच आपण जे कम्युनिकेशन सॅटेलाईट जे आहेत ते आपण जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये सोडतो कारण जास्तीत जास्त एरिया त्याच्या अंतर्गत कवर होतो तर हा मेन डिफरन्स याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतो हे तुम्हाला मेन्सच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं आहे तर हे जी एस एल व्ही माक थ्री डी टू हे जे लॉन्च व्हेकल आहे ते लॉन्च व्हेकल संपूर्ण भारतीय बनावटीचं प्रक्षेपण यान आहे ओके जिओ सिंक्रोन सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल तर याच्या हे जे लॉन्च व्हेकल आहे ते थ्री स्टेजेसमध्ये डेव्हलप केलेलं आहे तर ते थ्री स्टेजेस कुठल्या तर पहिली स्टेज आहे टू टू सॉलिड मोटर स्ट्रॅप वन्स म्हणजे बुस्टर्स म्हणजे जे सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल आहे त्या लॉन्च व्हेकलला बूस्ट करण्यासाठी किंवा वरी घेऊन जाण्यासाठी ह्या दोन मोटर्स तिथं बसवलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये लिक्विड सॉलिड 
त्याच्यामध्ये प्रोपलंट वा वापरलेला आहे दुसरं म्हणजे लि लिक्विड प्रोपलंट को स्टेज ही जी मधली स्टेज आहे त्याच्यामध्ये लिक्विड प्रोपलंट को स्टेज वापरलेलं आहे त्याच्यामध्ये जे इंधन असतं ते लिक्विड इंधन असतं आणि याच्यामुळं आपण जो उपग्रह आहे तो उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत सोडण्यासाठी याच्यामुळं आपल्याला मदत होते म्हणजे लॉन्च व्हेकलला आपल्याला जर वरे घेऊन जायचं असेल अवकाशात घेऊन जायचं असेल तर या तीन इंचा ही उपयोग होता है तीसरी स्टेज जी है ती क्रायोजेनिक इंजिन की स्टेज है जे कि आप क्रायोजेनिक इंजिन स्वतः इंडिजिनियसली डेवलप के लिए यठिका ये क्रायोजेनिक इंजिन बसवे आ क्रायोजेनिक इंजिन मे प्रोपलंट मनु कि इंधन मनु लिक्विड मजे लिक्विड ऑक्सीजन आ लिक्विड हाइड्रोजन ये भरले हि जी वर की स्टेप आती है या वरच्या स्टेजमध्ये उप आपला जो सॅटेलाईट असतो तो सॅटेलाईट ह्याच्यामध्ये ठेवलेला असतो ज्यावेळेस ह्याच्यामधलं इंधन संपत या तीन तीन स्टेज या दोन्ही स्टेजमधलं त्यावेळेस हे दोन्ही स्टेज उपग्रहापासून या लॉन्च व्हेकलपासून वेगळे होतात आणि नंतर मग हे जे क्रायोजेनिक इंजिन आहे ते क्रायोजेनिक इंजिन या उपग्रहाला पृथ्वीच्या कक्षेत सोडण्यासाठी मदत करतं आलं लक्षात तर जी याची जी कॅपॅसिटी आहे जी एस एल व्ही मार्क थ्री डी टू हे जे लॉन्च व्हेकल आहे याची जी लॉन्च व्हेकलची वा सॅटेलाईट वाहून नेण्याची जी क्षमता आहे वाहक क्षमता जी आहे ती जी टी ओ म्हणजे जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये ते चार टनापर्यंतचा उपग्रह वाहून नेऊ शकतं आणि लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये तो हे जे लॉन्च व्हेकल आहे ते दहा टनापर्यंतचं उपग्रह त्याच्यामध्ये सोडू शकतं म्हणजे सगळ्यात जास्त ही आतापर्यंतची सगळ्यात जास्त आपली जी क्षमता आहे ती सगळ्यात जास्त क्षमता आहे या जी एस एल ई मार्क थ्री डी टूची आलं लक्षात आपण म्हणजे प्रक्षेपण यान बघितलं आपण त्याची हिस्ट्री बघितलं तर तशी त्याचे जे स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेस डेव्हलपमेंट होत गेलेले आहेत एस एल व्ही ए एस एल व्ही पी एस एल व्ही आणि आता जी एस एल व्ही तर त्याच्यावर आपण सेपरेट लेक्चर बनूया तर फक्त एवढं लक्षात घ्या आणि याचे याचं जे वजन आहे जी एस एल व्ही मार्क थ्री डी टू हे जे लॉन्च व्हेकल आहे लॉन्च व्हेकलचं जे वजन आहे ते चा सहाशे चाळीस टन एवढं वजन आहे आणि आत्तापर्यंत भारताचं सगळ्यात जास्त वजनदार हे प्रक्षेपण यान आहे तर आता आपण जी सॅट ट्वेंटी नाईन म्हणजे आत्ता जो उपग्रह आपण सोडला हा जो कम्युनिकेशन सॅटेलाईट आहे दळणवळण उपग्रह तो उपग्रह सोडला तर त्याच्याविषयी आपण आता थोडक्यात माहिती बघूया हा जो जी सॅट ट्वेंटी नाईन आहे जिओ सिंक्रोन सॅटेलाईट तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अलक्षा तैमुच्छा तो जिओ सिंक्रोन ट्रांसफर ऑर्बिट मे सोडला सगत महत्वाचे हा जो सैटेलाइट है जी सैट ट्वेंटी नाइन हेच मेन उद्देश्य जो है तो ईशान्य भारत आ जो जम्मू आणि कश्मीर कश्मीरचा दुर्गम भाग आहे ईशान्य भारताचा आणि जम्मू आणि काश्मीरचा जो दुर्गम भाग आहे त्या दुर्गम भागामध्ये जी संपर्क यंत्रणा आहे ती गतिमान करण्यासाठी म्हणजे मिलिटरी यूजसाठी हा सॅटेलाईट सोडलेला आहे हा कम्युनिकेशन सॅटेलाईट सोडलेला आहे कुठल्या लॉन्च व्हेकलद्वारे तर जी एस एल व्ही मार्क थ्री या लॉन्च व्हेकलद्वारे सोडलेला आहे याचं जे वजन आहे ते तीन किलोग्राम एवढं आहे त्याच्यामुळेच आपण तो जी जी प्रक्षेपित केला आणि कुठल्या आणि ह्याचा निर्माता जो आहे हा हे जे सॅटेलाईट आहे ते सॅटेलाईट इंडिजिनियसली डेव्हलप केलेलं आहे ते कोणी डेव्हलप केलेलं आहे तर इस्रो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन या संस्थेनं काय केलेलं आहे याला डेव्हलप केलेलं आहे आणि तो कुठल्या ऑर्बिटमध्ये सोडलेला आहे आत्ता तुम्हाला मी सांगितलं जिओ सिंक्रोन ट्रान्सफर ऑर्बिटमध्ये सोडलेला आहे आणि हा सगळा संपूर्ण भारतीय बनावटीचा उपग्रह आहे आणि याचं हा जो उपग्रह आहे आत्तापर्यंतचा सर सर्वाधिक वजनाचा उपग्रह आहे याचं जे आयुष्य असणार आहे पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये काम करण्याचं ते दहा वर्षे एवढं असणार आहे आणि याचं जर फीचर बघितलं तर त्याच्यामध्ये के ए आणि के यू बँड बसवले हे ट्रान्सपॉन्डर्स बसवलेले आहेत हे हे के ए आणि के यू बँड जे आहेत ते फ्रिक्वेन्सी म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी बँड आहेत ओके फक्त एवढं लक्षात असू द्या आय होप की तुम्हाला या सगळ्या कॉन्सेप्ट क्लिअर झाल्या असतील जर तुम्हाला हे लेसन आवड़ला अल तो तुम्हें तुम्हार मित्रमित्रीपर्यंत शेयर कराला विसरू नका आ कमेंट कराला विसरू नका सो थैंक यू